அமேசான் பிளிப்கார்ட் கார்டு ஓனர் யாருப்பா இந்த ஊருக்காரனா அவன் பன்னாட்டு முதலாளி தமிழ்நாட்டுல வந்து சின்ன சின்ன கடையெல்லாம் நாசமாக்கி சிறு குறு தொழிலாம் நாசமாக்கி வியாபாரியும் நாசமாக்கி இங்க இருக்கிற தமிழ்நாட்டு முதலாளியும் நாசமாக்கி கோடிக்கணக்கான ரூபாய் லாபம் சம்பாதி அந்த லாபத்தையும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாம அவங்க ஊர்ல வெளிநாட்டுல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி தமிழ்நாட்டு வளத்தையும் இந்திய வளத்தையும் சூறையாடி கொண்டிருக்கூடிய அமேசான் பிளிப்கார்டுக்கு எதிராக ஏன் இவனுக்கு எல்லாம் கோவம் வர மாட்டேன் என்னைக்காவது நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசியிருப்பாரா அமேசானுக்கும் பிளிப்கார்ட்டுக்கு எதிராக மெட்ரோ ஸ்டேஷன் முதலாளிகள் <laughs> போறாங்க <laughs> <laughs> வெளிநாட்டில் <laughs> 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 வெல்கம் டு ஆண்ட் ரெக்கார்ட் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு நேர்காணலுக்காக சிறப்பு விருந்தினராக சிபிஎம் கட்சியிலிருந்து தோழர் செல்வா இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் இந்த நேர்காணல் ஏற்கனவே நம்ம மில்டன் செல்வா அவர்களை எடுத்த நேர்காணலில் தொடங்கிய அதே தொடக்கம்தான் எந்த வியூஸுக்காகவோ அல்லது வியூஸின் மூலமாக பெரிய பணம் கொட்டப்போகிறது என்றோ இந்த காணொலி தயாரிக்கப்படவில்லை மாறாக மக்கள் மத்தியில் பரவக்கூடிய ஒரு அச்ச உணர்வு அந்த அச்ச உணர்வுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு அதுதான் இந்த காணொலியினுடைய நோக்கம் அவரோடு பேசலாம் தொடர் வணக்கம் வணக்கம் வட இந்திய தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு பெரிய பண்பு மாற்றத்தை நிகழ்த்துவதாக தொடர்ந்து ஒரு அச்சம் கலந்த பரப்புரை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி விவாதிக்கலாம் நினச்சோம் சமீபத்தில் சீமான் ஒரு விஷயத்தை பேசியிருந்தார் இன்றைக்கி கூட அது வைரலாச்சு அதில் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா ரோஷினி நாடார் சிவநாடாருடைய பொண்ணு வந்து ஏன் தன் பேருக்கு பின்னால் சாதியை போட்டுக்கிறே அப்படின்னு சொல்லி நீண்ட கற்றை எழுதியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை நியாயப்படுத்தி சில விஷயங்கள் பேசியிருந்தார் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் தமிழ்நாடு வந்து சாதியை துறந்து விட்டது தமிழ்நாட்டில் சாதியை அடைப்பெயராக பட்டைப்பெயராக வைத்து கொள்ளாத ஒரு நிலை இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த பண்புகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது வட இந்தியாவிலிருந்து இங்கு வரக்கூடியவர்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸால் தமிழ்நாட்டில் சனாதன எதிர்ப்புக்கே ஒரு பெரிய ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு பார்வை முன்வைக்கப்படுது தமிழ்நாட்டில் வட இந்திய தொழிலாளர்களுடைய அல்லது வட இந்திய முதலாளிகளுடைய வருகையின் காரணமாக சாதி ரீதியாக மத ரீதியாக மனிதர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்ற அந்த வாதத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போது சனாதன எதிர்ப்புக்கு வந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்களிலிருந்து ஒரு பிரச்சனையாக மாறுவார்கள் என்ற ஒரு அடிப்படையில் கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது அதில் சனாதன எதிர்ப்பு மங்கிடக்கூடாது என்கின்ற கவலையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வார்த்தையில் வார்த்தையை நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறேன் அது அது அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்றேன் அந்த அப்படிப்பட்ட கவலைகள் நமக்கு இன்றைக்கி தேவைப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட அச்சம் ஒரு அச்சமும் தேவைப்படுகிறது அது குறித்து யோசிப்பதும் ரொம்ப இன்றைக்கு தமிழகத்தில் முக்கியம் ஆனால் அப்படி யோசிக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் நம்ம வட இந்திய தொழிலாளர் பேசுகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைக்ரெண்ட் லேபர்ஸ் தான் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தான் நீங்கள் வார்த்தைகளே நம்ம வந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர் என்ற வார்த்தை தான் நம்ம வந்து சொற்களை வந்து உபயோகிக்க வேண்டியது தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படி ஒரு மைக்ரெண்ட் லேபர் இங்கே வருவதுனால இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே சாதி பெயரை அதோடய அவருக்கு பேருக்கு பின்னாடி போட்டிருக்கிறதுலாம் வந்து என்னென்னா இப்போ போய் இப்போ சாதி பெயரை போட்டுக்கிறாங்க 
திருமண விழாக்கள் வந்து வைதிக அடிப்படையில் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடக்குதுன்றதெல்லாம் வந்து நண்பர்கள் பேசுகிறார்கள் இப்போ நம்ம என்னென்னா அது இவங்க வரதுனால் நடக்குதா அப்படி தான் நம்ம கேள்வி எழுப்புகிறோம் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கு நீங்கள் பல தனியார் தொலைக்காட்சியில் கல்யாணம் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு செலிபிரிட்டி வீட்லேயும் எப்படி கல்யாணம் நடந்துன்றது ஒளிபரப்பத்து ஒரு மணி நேரம் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாங்க முதல் நாள் எப்படி மக மக என்னது மருதானி போட்டுக்கிறாங்க அது மக மருதானி மெகந்தி மெகந்தி போட்டுக்கிறாங்க வளையல் போட்டுக்கிறது எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு எப்படி ரிலேட்டிவ் பார்க் அதே மாதிரி வந்து ரிசப்ஷன் எப்படி அடுத்த நாள் எங்கே போகணும் அப்புறம் ஃபோட்டோ ஷூட் நீங்கள் வந்து தனியாக கல்யாணம் பண்ணுவதற்கு முன்பாகவே மணவ மணமகன் மணமகள் வந்து நான் உள்ளே போய்ட்டு வெளியில் ரோட்டில் போய்ட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஃபோட்டோ எக்ஸ் இப்படியாக இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஒரு கமர்ஷியல் தொலைக்காட்சிகளில் இதெல்லாம் செலிபிரிட்டிஸோடைய நிகழ்ச்சியில் வந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டன அதை ஒட்டி பார்த்தோன்னா பெருநகரங்களில் குறுநகரங்களில் இதற்காக நிறுவனங்கள் வந்துடுச்சு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துக்காக தனியாக நபரில் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர் சோத்துக்காக அல்லது வய வேலைக்காக வருவதற்கு முன்பாகவே இதே வந்து மக்களுடைய அந்த திருமணம் அது இருவர் வந்து இணையேற்பு நிகழ்வை எப்படி வியாபார மயமாக்கி வணிக மயமாக்கி அதில் எப்படி வந்து ஒரு சில நிறுவனங்கள் வளர முடியும் என்பதற்காக பல விவாதம் வந்துச்சு அது வந்து அவங்களுடைய விருப்பம் நாலு நாள் நடத்துகிறாங்களோ மூணு நாள் நடத்துகிறாங்களோ அவங்க விருப்பம் ஆனால் நீங்கள் பல கல்யாணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நான் நான் போகிற கல்யாணம் போகலாம்னா கோயில் கல்யாணத்தை தான் எப்போ போகிறோம் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வர ஆள் பல பேர் என்ன வந்து ரெண்டு பேரில் சாயங்காலமும் காலையிலும் வெளியே நடத்த முடியல கோ நீங்கள் வடப்பயணி கோயிலுக்கு போய் பாருங்கள் கோயிலில் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறது டைம் இடம் எடுக்க கிடைக்காது டோக்கன் கிடைக்காது அந்த முகூர்த்த நாள் முழுக்க ரொம்ப வழியும் கோயில் வாசலெல்லாம் வயலில் நிற்பாங்க வடப்பயணி இல்லை நீங்கள் சென்னையில் எங்கே போனாலும் கோயில் கல்யாணங்கள் அதிகமாகிடுச்சு எதுக்கு அர்த்தம் சாமி இருக்கிறது நம்ம அவன் பக்தி மட்டுமே கிடையாது அங்கே சீப்பு சாமியை கிட்ட போயிட்டு நான் கல்யாணம் எடுத்து முடிச்சுட்டா சொந்தக்காரன் நாற்பதம்பது பேர் வருமா டோக்கன் வாங்கி கொடுத்துட்டு வசந்த பவனில் டிஃபன் வாங்கி கொடுத்துட்டு நீ போடுற எப்பான்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டுருவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் காசுக்கிறாள் சாயங்காலம் ரிசப்ஷன் மட்டும் வாங்க ஒரு இரநூறு பேர் வச்சு முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்போ எது தீர்மானிக்கிறதுனா அவங்க கூட வசதி தீர்மானிக்கிறது அவங்களுடைய பொருளாதாரம் தீர்மானிக்கிறது அதை ஒட்டி தான் அந்த திருமண நிகழ்வுகள்லாம் மாறி இருக்குது இது வந்து அங்கேருந்து வந்த ஆள் வந்து இங்கே திணிச்சிட்டான்னு சொல்கிறது வந்து என்னென்னா எப்படி ஒரு அறிவு அறிவோடு அறிவார்ந்த விவாதமாக இருக்குமான்றத நான் கேள்வி எழுப்பணும் அதே மாதிரி சாதிய விஷயங்கள் வந்து என்னென்னா நீங்கள் தமிழ் சமூகத்தில் வந்து என்னென்னா ஏன் ஒரே ஊரில் ஊரும் சேரியமாக வச்சு தண்ணியில் மலத்தை கலக்கிறான் வாயில் மலத்தை திணிக்கிறான் அவனெலாம் யார் சொல்லிக் கொடுத்தா வெளியூர்லேருந்து வந்து இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா இதெல்லாம் வந்து நடக்கலையா நம்மளாம் வந்து எத்தனை உள்ளாட்சி தேர்தல் பஞ்சாயத்து தேர்தல் நடத்த முடியாம வெட்டி சாகடிச்ச ஊர் தானே இது அப்பெல்லாம் யார் வந்து சாதிய தீர்மானிச்சா இவங்களும் வந்து சாதிய திணிச்சாங்க இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா நம்முடைய இயக்கங்கள் வந்து சாதி ஒழிப்புக்காக பேசப்படக்கூடிய செயல்படக்கூடிய இயக்கங்களுடைய தோல்வி அல்லது அவங்களுடைய செயல்பாடு இருக்கிற போதாம் என்பதை உணர வேண்டும் அதை என்னையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் உங்களே எதுவும் சொல்கிறேன் இது மாதிரி பேசக்கூடிய எல்லாம் சேர்த்துறேன் நம்ம வந்து சாதி ஒழிப்பு இந்த சார்ந்த விஷயம் வரும்போது எவ்வளோ பேர் களத்தில் போய்ட்டு கீழே இறங்கி எவ்வளோ பேசுகிறோம் எப்படி உரையாடல் நடத்துகிற என்பது நம்ம யோசிக்கிறோமா நம்ம வந்து சும்மா வந்து வந்து மக்கள் மத்தியிலே பேசாமல் ஒத்த கருத்துடன் பேசி பேசி உட்காந்துட்டு இருந்தால் எப்படி இந்த கருத்துக்கெல்லாம் போய் சேரும் நீங்கள் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இப்போ எங்களுடைய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட எங்களுடைய மாணவர் சங்க தலைவர்கள்லாம் இருந்து எஸ்எஃப்எல் இருந்து கல்யாணம் ஆகக்கூடிய பல ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சாதி மறுப்பு திருமணம் தான் தாலி இல்லாமல் சடங்கு தவிர்த்து கட்சி தலைவர்கள் முன்கில எங்களுடைய இயக்கத்தில் கூட இளம் தோல்கள் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னு சொன்னால் நீ கல்யாணம் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது உங்கள் விருப்பப்பட்டு இணைய தேர்ந்தெடுங்க சாதி மறுப்பு ம சாதி பார்க்காத மதம் பார்க்காதீங்க ஒத்த கருத்தின் அடிப்படையில் இணைய இருப்பீங்க கட்சி தலைவர்கள் மதத்தில் தலைமையில் கல்யாணம் நடத்துகிறோம் இந்த கல்யாணம் இப்போ வந்து என்னென்னா நாங்கள் வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக அதை வந்து பண்ணுறோம் அது போதுமா போதாது இன்னும் அதிகப்படுத்தணுன்றதுல எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்குள்ளேயே இது இருக்குது இது மாதிரி பல இயக்கங்கள் வந்து என்னென்னா கிராமப்புறத்தில் போய் எத்தனை இடத்துல போய் நம்ம பேசுகிறோம் உழைக்கும் சாதிகள் என்னென்னா பிரிஞ்சு நிற்கிறாங்க அப்போ அவங்கள ஒன்று ஒருங்கிணைப்பதற்கும் அவங்கள வந்து இந்த சனாதன கருத்தில் எதிர்க்காக சித்தாந்த ரீதியாக பண்பாட்டு ரீதியாக தயாரிப்பு செய்வதற்கும் நாம் போதுமான வேலை செய்யாமல் நாம் அதுக்கு போதிய அழுத்தம் கொடுக்காமல் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யாது இருந்துட்டு ஏதோ இன்றைக்கி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து என்ன ஏதோ ஊர்லேருந்து பீகார்லேருந்து ஊப்பிலேருந்து சோத்து வழியெல்லாம் வந்து நீங்கள் வேலை செய்கிறான் அவனால் தான் பிரச்சனை
ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் இங்கே செய்யலை கடந்த நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளாக அரசியல் இயக்கங்கள்லாம் பெரும்பாலும் என்ன தேர்தல் சார்ந்து தான் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் உள்ளாட்சி தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேர்தல் அரசியலில் தான் நம்ம கவனம் அதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் சமூகத்தில் களத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா மக்கள் மத்தியிலிருந்து சமூக இயக்கங்கள் இல்லையா அந்த இயக்கங்களுடைய செயல்பாடு வந்து என்னென்னா போதுமான அளவுக்கு இங்கே இப்போ நடை நடைபெறல நடைபெற்றிருந்தனா நீங்கள் வந்து ஊரும் சரியும் பிரிஞ்சு நிற்காது சாதியாக வெட்டிட்டு சாக மாட்டார்கள் அல்லது வந்து என்னென்னா வந்து மத அடிப்படையில் வந்து இன்றைக்கி அணி திரட்டக்கூடிய வேலை நடக்குது இல்லையா அந்த அணி திரட்டுவது வந்து என்னென்னா நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் அல்லது அதுக்கு எதிர்வினை வேறு வேறு வகையில் வந்திருக்கும் அதெல்லாம் நடக்கலன்னா நாம் இன்னும் வந்து இந்த வேலைகளில் வந்து போதுமான அளவு செய்யாது ஒன்று இரண்டாவது இந்த எண்பதுகளிலிருந்து கடைபிடித்து வரக்கூடிய தாராளமய மக்கள் தனியார் மயமாக்கள் உலக மயமாக்கள் இந்த பொருளாதார கொள்கை வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்திய மாற்றங்களை நம்ம வந்து நுட்பமாக கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது பொருளாதார தளத்தில் என்ன மாற்றத்தை உருவாக்குகிறது சமூக தளத்தில் பண்பாட்டு தளத்தில் என்ன மாற்றத்தை உருவாக்கிறது என்பதை நாம் யோசித்து பார்த்தோன்னா இந்த உலக மயமாக்கல் கொள்கை வந்து ஒரு வெளிநாட்டிலிருந்து வெளி மே மேற்குலகிலிருந்து வந்த அந்த கொள்கைகளாக இருந்தாலும் இந்த கொள்கைகள்னா முற்போக்கு விழுமியங்களை சிதைத்து அதற்கு மாறாக பழைய பத்தாம் வசதிதனமான கருத்துக்களை ஒரு நவீன வடிவில் தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய வேலையை தான் இந்த தாராளமயமாக்கல் கொள்கை சேர்ந்திருக்கிறது அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரெசிவான ஐடியாஸ்லாம் வந்து பின்னாக்கி பின்னாடி தள்ளிவிடப்பட்டு அல்லது சமூகத்திற்காக ஒருத்தர் செயல்படுறாங்க ஒரு இயக்கம் செயல்படுதுன்னா அதையெல்லாம் அங்கீகரிப்பை தாண்டி ஏமாத்திர பேர் வழிகள் திருட்டுதனம் பண்ணவர்கள் எப்படி ஊரை ஏமாத்துறானோ அதனால் வந்து புலங்காங்கிதம் படுத்துவது ஐம்பது பேரை ஏமாத்தினா சூப்பராக இவரெல்லாம் எப்படி ஏமாத்துற போகிறேன் ஏமாத்தணும் பார்த்து பெருமைப்படுறோம் பற்றி ஒரு சிந்தனை வருது இல்லையா இதெல்லாம் இந்த கருத்தியெல்லாம் எப்படி உருவாகுதுன்னா இந்த லிபரலைசேஷன் பாலிசி உருவாக்கக்கூடிய பண்பாடு இந்த தளத்தில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதும் இதற்கு எப்படி எதிர்வினையாற்று என்பதும் கூட்டாக யோசித்து செயல்பட வேண்டியதாக நினைக்கிறேன் இந்த குளோபலைசேஷன் ஏற்படுத்திய மாற்றங்கள்னா தமிழ்நாட்டில் நாம் இன்றைக்கு கிளைம் பண்ணக்கூடிய பல வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த மருத்துவ வசதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்னா குளோபலைசேஷனுக்கு பிறகு நடந்த மாற்றங்கள் தான் அதில் அதிகமாக இருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் நடந்த இந்த பொருளாதார மாற்றங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கே உரியது இது இந்தியாவிற்குரியது அல்ல ஆனால் இந்த மாற்றங்களை எல்லாம் தமிழ்நாட்டின் இந்த பொருளாதார முன்னேற்றங்களை எல்லாம் இந்தியாவிற்குரியதாக கற்பனை செய்து கொண்டு இந்தியர்கள் அதாவது புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இங்கு வந்து இந்த வளங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறார்கள் தமிழர்கள் இந்த வளங்களை அனுபவித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்ற ஒரு வாதத்தையும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு சொல்கிறாங்க நீங்கள் கேட்டது ரெண்டாக பார்க்குறேன் ஒன்று வந்து என்ன வந்து இந்த தனியார் மயமாக்கல் தாராளமயமாக்கல் கொள்கை தான் தமிழ்நாட்டிற்கு வளர்ச்சி உருவாக்கியிருக்கிறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அதாவது இந்த இந்த தாராளமயமாக்கல் தனியார் மயமாக்கல் கொள்கை எந்த பலனையும் கொடுக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் நிராகரிக்கல அது அது ஒரு பங்களிப்பு செலுத்திருக்கு என்பது உண்மை தான் அதை நம்ம வந்து மறுக்கலை ஆனால் அதுதான் அனைத்துக்கும் காரணம் உலகம் போக சுகாதாரத்துறையில் தமிழ்நாடு மேலோங்கியிருப்பதும் மனித வள குறியீடுகளில் தமிழ்நாடு வந்து முன்னிலையில் வகிப்பதும் அதுதான் காரணம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தமிழகத்தில் வந்து என்னா இன்றைக்கு வந்து மருத்துவத்துறை சிறப்பாக இருப்பதுக்கு காரணம் என்ன இந்தியாவில் மற்ற எந்த மாநிலங்களை விட மருத்துவ கல்வி வந்து தனியார் மயமாகாமல் தடுத்ததன் காரணமாக தான் உங்களுக்கு மருத்துவ கல்வித்துறை வந்து சிறப்பாக இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது என்னென்னா ராமச்சந்திரா மில் காலேஜ் உடையாருக்கு வந்து என்னென்னா அந்த இடத்த வந்து தானமாக கொடுத்து பிரச்சனை ஆகிறார் அப்போது தனியார் மருத்துவ கல்லூரி தனியார் மயமாக்கும் போது தமிழகத்தில் இருக்கூடிய மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் என்ன மெடிக்கோஸ்லாம் ஒன்றாக திரண்டு இந்திய மாணவர் சங்கம் அமைப்புகள்லாம் இணைந்துனா ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை அன்றைக்கு மருத்துவ மாணவர் நடத்தினார்கள் த மருத்துவத்துறை மருத்துவ கல்லூரி தனியார் மயமாக கூடாது என்பதற்காக மருத்துவ மாணவர்கள் நடத்தியிருக்க போராட்டம் இருக்குங்களா அதை நீங்கள் வந்து குறைச்சி மதிப்பிடவே முடியாது இன்றைக்கு பல உயர் பதவியில் கூட அந்த மருத்துவர்கள் இருக்கிறாங்க எனக்கே தெரியும் நான் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும் போதெல்லாம் அவங்களெல்லாம் அந்த போராட்டில் நான் பங்கேற்றிருக்கேன் கூட நின்று போட்டோ போஸ்ட் ஓட்டர்கெலாம் வந்திருக்கேன் நான் எஸ்எஃப்ஐ சார்பாக இன்றைக்கு தமிழ்நாடுடைய அரசு துறையினுடைய மிக 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 உயர் பொறுப்பில் இருக்காங்க அவர்களெல்லாம் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களாக இருக்கும்போது நடத்திய போராட்டம் அண்மையில் மறந்த மறைந்த டாக்டர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சேலத்தில் டாக்டர் அவர் இறந்துட்டார் அவர்லாம் வந்து ஸ்டகில் லீட் பண்ணார் டாக்டர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன்லாம் மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல் லீடர் அவங்களாம் அப்படி வந்து அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வந்து தனியார் மயமாக்கு எதிராக நிற்க வேண்டிய இடத்த வந்து
மெடிக்கல் காலேஜ் அவ்வளோ ப்ரைவேட்டைஸ் ஆகிருக்காது ஏன் ப்ரைவேட்டைஸ் ஆகுனா அதான் மெடிக்கோஸ் போராட்டம் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு மருத்துவ கல்லூரிகள் மருத்துவ அரசு மருத்துவ கல்வி நிலையங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அரசு வசம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சிறப்பான மருத்துவம் வந்து இங்கே கிடைக்கிறது அதற்கு காரணம் குளோபலைசேஷன் கிடையாது மாறாக குளோபலைசேஷனை எதிர்த்து மாணவர் நடத்திய போராட்டம் தான் ஆனால் அந்த போராட்டம் உரிய வகையில் தமிழ் சமூகத்தில் உரையாடலை முன்னெடுக்கவில்லை இல்லை இந்த இந்த போராட்டத்தினுடைய நீங்கள் சொல்லும்போது தான் எனக்கு புரியுது தமிழ்நாட்டில் அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் மதிப்பு மிக்கது அப்படின்னா கிண்டியில் இருக்கக்கூடிய காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதை தவிர்த்து மற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய எந்த அரசு கல்லூரிக்கும் பெரிய மதிப்போ செல்வாக்கோ அல்லது பயனோ சமூகத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறதும் அதே சமயத்தில் தனியார் கல்லூரிகளை நோக்கியே பொறியியலில் அதிகமாக ஈடுபாடு இருப்பதையும் பார்க்க முடியுது மெடிக்கலில் ஆனால் அரசு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் தான் மிக அதிக பிரபலமானதாகவும் மதிப்புள்ளதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் கருதப்படுது கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் அண்ட் எய்டட் காலேஜ் ஒரு பன்னெண்டு காலேஜ் தான் தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் நீங்கள் கிண்டி இங்கே வந்துடும் அப்புறம் நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வரும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஒரு நாலு கேம்பஸ் உள்ளே வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா கோயம்புத்தூர் இருக்குது சில இடங்களில் மட்டும்தான் வந்து அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்குது மீதி எல்லாம் ப்ரைவேட்டுக்கு வந்து திட்டமிட்டு அலோவ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க அங்கே வந்து பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த போராட்டம் தனியார் மயமாக்கு எதிரான போராட்டம் வரல ஆனால் மெடிக்கோஸில் அந்த போராட்டம் வலுவாக நடந்தது அதனால் நம்மளால் வந்து என்ன அதை நிலை நிறுத்த முடிஞ்சு நீங்கள் இப்போ சட்டக்கல்வியை பாருங்கள் சட்டக்கல்வியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு தனியார் கல்லூரி சேலத்தில் தான் வந்தது அதுவும் ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்தது மீது எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அரசு சட்டக்கல்லூரிலாம் இருந்தது எனவே அரசு சட்டக்கல்லூரியாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து பட்டியலின சாதியை சார்ந்தவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட சாதியை சார்ந்தவர்கள் ஏராளமான பேர் இன்றைக்கி வழக்கறிஞர்களாக இருக்கிறார்கள் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸாம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இது ஓப்பன் கோட்டா விட என்ன பட்டியலின சாதி சார்ந்த மனம் அதிகமாக இருக்குது திருப்பாப்பில் காம்படிஷனில் ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் இருக்கும் நீங்கள் லாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு பத்தாண்டுகளாக நிறைய டீம்டு யூனிவர்சிட்டி மூலயமாக லா காலேஜ் லா காலேஜ் வந்து தனியார் கல்லூரியில் உருவாகிடுச்சு அப்போ நீங்கள் தனியார் கல்லூரி உருவாக உருவாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட சப்ஜெக்ட் மாறி ஈவன் கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுறேன்னா பிஎல் ஆனர்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் கொண்டு வராங்க அது அஞ்சு லட்ச ரூபா ஃபீஸு இது ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஃபீஸு அப்போ இதெல்லாம் வந்து நடக்குது இல்லையா இப்போ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு சொன்னால் இந்த தனியார் மயமாக்கல் வந்து என்னென்னா மருத்துவ கட்டமைப்பை வந்து பலப்படுத்தலை மாணவர்களுடைய போராட்டம் ஒன்று அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கேட்டதுன்னா இந்த வளங்கள்லாம் வந்து பிற மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு கேட்குறீங்க இப்போது இதை தான் வந்து நான் சொன்னால் வந்து நம்முடைய தமிழ்நாடுனுடைய திட்டக்குழு துணைத் தலைவர் ப்ரொஃபஸர் ஜெயரஞ்சன் உட்பட இந்த விஷயத்தை நிறைய நேரங்களில் இந்த ஏரியாவை பேசியிருக்கார் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நல் பொருளாதார தளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி அது சார்ந்த விஷயங்களில் முன்னேறும் கூடிய ஒரு மாநிலமாக இருக்குது தொழில்துறை சார்ந்த வேலைகளில் அப்படி இருக்கும்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறியியல் கல்லூரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு எட்நூறு பொறியியல் கல்லூரி இருக்கும்போது இந்த பொறியியல் கல்லூரியில் படிக்க வந்த மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் படிக்கல வெளிமாநில சார்ந்தவர் வந்து இந்த பொறியியல் கல்லூரியில் படித்தாங்க உங்களுக்கு பல்வேறு மாநிலங்களை சார்ந்து தனியார் கல்லூரியில் வந்து படித்து வளர்க்குறாங்க நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் வந்து காசு கட்டி படித்தவர்கள் இந்தியாவிலேருந்து பல மாநிலேருந்து வந்து படித்தாங்க அப்போலாம் இந்த பண்பாடு சார்ந்து பேசலை நம்ம எஸ்ஆர்எம்ல இப்போ போனாலும் பிற மாநிலத்தை ஒரு நிறைய பல கல்லூரியில் இருக்கு இந்த பொறியியல் கல்லூரிகள் அதை ஒட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து படித்த இளைஞர்கள் இது சார்ந்து தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்று ரீதியான இருக்கக்கூடிய தொழில் வாய்ப்பு இதை ஒட்டினா ஏராளமான இளைஞர்கள் வேலை செய்வதற்கு ஆள் தேவைப்படுகிறார்கள் இப்போ வேலை செய்வதற்கு ஆள் தேவைப்படும் போது நம்முடைய இளைஞர்கள் நம்முடைய இங்கே படித்த இளைஞர்கள்னா நீங்கள் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியோ மற்ற வேலைகளை பார்த்தோன்னா ஆள் கிடைக்கல ஆள் கிடைக்கல கிடைக்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஆள் கிடைக்கலன்றதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்குது ஆனால் வந்து இன்னொரு ஒரு பக்கம் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏழு நாள் எட்டு நாள் வேலை செய்யணும் நைட்டும் பக்கமாக வேலை செய்யணுன்ற நிர்பந்தமும் இருக்குது அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு தொழிலாளி குறைந்த கூலியில் எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் வேலை செய்வது தயாராக இல்லை நான் வந்து ஏழு மணி நேரம் வேலை செய்கிறேன் எனக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் வேலைன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய டிக்னிட்டியாக அவங்க ரைட்ஸை கேட்குறதுக்கு இங்கே வந்துட்டாங்க ரைட்ஸ் கேட்டு வேலை கேட்ட வேலை செய்கிறது வந்தால் அங்கே வந்து சிறு குறு முதலாளிகளை சமாளிக்க முடியல எனவே அவங்க என்ன அவங்க ஜாப் ஆர்டரை முடிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குன்னா அவங்
இருபது லட்சம் சிறுகுறு தொழில் இருக்குது தொழி தொழிற்சாலை இருக்குது இந்த தொழிற்சாலையில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரத்துக்கு மிக அடிப்படை என்னென்னா இந்த சிறுகுறு தொழில் நிறுவனம் தான் இந்த சிறுகுறு தொழில் நிறுவனம் இருப்பதனால தான் தமிழகத்தினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவியாக இருக்குது ஆனால் அந்த தொழிற்சாலை நடத்தக்கூடிய முதலாளிகள் எல்லாம் கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் அவங்க வாழ்க்கை வந்து நெருக்கடியில் இருக்கிறது முதலாளிகள் வாழ்க்கை நெருக்கடியாக இருக்கு நான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் முதலாளிகள் வாழ்க்கை நெருக்கடியாக இருக்குது ஏன் நெருக்கடினா சிறுகு அவங்களை அத்தனை பேர் நான் சொன்னால் ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறை பண மதிப்பு நீக்கும் முறை இன்றைக்கு வந்து மின்சாரத்தின் நிலை கட்டண உயர்வு இப்படி எக எடா அதே மாதிரி என்னென்னா அவங்களுக்கு தேவையான மூலப்பொருள் விலை உயர்வு இது எல்லா நெருக்கடியும் அவங்க சந்திக்கிறதுனால என்ன அவங்களால தொழில் நடத்த முடியல லாபம் வரல எனவே அவங்க என்னென்னா இவ்வளோ நெருக்கடியை சம்பாதிக்க சமாளிக்கணுன்னா குறைஞ்ச கட்டணத்தில் அல்லது வந்து தான் சொல்லாம மாதிரி வேலை செய்கிறதுக்காக தேவைப்படுற தொழிலாளி அவங்களுக்கு தேவைப்படுது எனவே அவங்க வந்து நான் இன்னும் தேவைப்பட்டால் ஃப்ளைட்டில் கூட போய்ட்டு ஒரு வெளி மாநில தொழிலாளியை கூப்பிட்டு வந்து இங்கே வேலை வாங்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட நெருக்கடியிலே இந்த சிறுகுறு தொழில் இருக்குது அந்த சிறுகுறு தொழிலுடைய நெருக்கடிக்கு எதிராக ஏன் இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அரசியல் இயக்கங்கள் பேச மாட்டேன்றாங்க அந்த சிறுகுறு முதலாளி தமிழர் முதலாளி தானே அவன் வாழ்வாதார நாசமாக போயிருக்கிற அவன் தானே தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரத்துக்கு பங்களிப்பு செலுத்துகிறார் அவர்களுடைய பங்களிப்பு வந்து இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலுக்கு உள்ளாக்கிறது இதற்கு எதிராக ஒன்றிய அரசு போராட்டத்திற்கு <laughs> மொபைல் ஃபோனில் ஆரம்பித்து சாக்ஸில் ஆரம்பித்து புக்கு வரைக்கும் அமேசான் ஃபிப் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் கார்டு ஓனர் யாருப்பா இந்த ஊருக்காரனா அவன் பன்னாட்டு முதலாளி அந்த பன்னாட்டு முதலாளி வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து சின்ன சின்ன கடையெல்லாம் நாசமாக்கி சிறு குறு தொழிலாக நாசமாக்கி வியாபாரியும் நாசமாக்கி இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாட்டு முதலாளியும் நாசமாக்கி மலிவு விலையில் பொருள் தரேன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து இங்கே வியாபாரம் பண்ணி கோடிக்கணக்கான ரூபாய் லாபம் சம்பாதிச்சு அந்த லாபத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்க ஊரில் வெளிநாட்டில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்திய தமிழ்நாட்டு வளத்தையும் இந்திய வளத்தையும் சூறையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு எதிராக ஏன் இவங்களுக்குலாம் கோவம் வரமாட்டேந்து என்றைக்காவது நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசியிருப்பாரா அமேசானுக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு எதிராக அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் வந்து அடிப்படை பிரச்சனையை மழுங்கடித்து வேறு ஒரு எதிரியை நீங்கள் கட்டமைப்பீங்க இந்த ஊரில் வந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு போகக்கூடிய கார்பரேட் கம்பெனிக்கு மேலே உங்களுக்கு எந்த விதமான கோபமும் வரல இப்போ ஓலா ஊபரில் பசங்க சமோசா விற்கிறாங்க சாப்பாடு விற்கிறாங்களே ஸ்விக்கியில் விற்கிறாங்களே ஊபரில் விற்கிறாங்களே பதினாறு மணி நேரம் உழைப்பு சொல்லுங்க இன்சூரன்ஸ் கூட இல்லாம இன்சூரன்ஸ் ஏங்க அது அடுத்து போடுறாங்க இன்சூரன்ஸ் முதல் வந்து என்னன்னா பையன் சோர் தின்னும் இல்லைங்க ஊருக்கே சோறு கொடுக்குறாங்க நாலு மணிக்கு சோறு தின்றாங்க அந்த பையன் உங்களுக்குலாம் ஒரு மணிக்கு சோறு அடிக்கலாம் அவன் ஃபோனில் வச்சு மார்க் போகிறீங்க நீங்கள்லாம் எத்தனை மணிக்கு வந்து எவ்வளோ குட்டாக பேடான்னு போகிறீங்க காலைல எழுந்தவன் நான் ஒன்றரை மணிக்கு சாப்பிட்ற ரெண்டு மணிக்கு தின்ன நாலு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு தின்றாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு போய் வீட்டில் தூங்குறான் திருப்பி ஆறு மணிக்கு பைக் எடுத்து சுற்றிட்டு இருக்கான் அவனை சாவடிச்சுட்டு இருக்கான் இவனுங்க ஓலா ஊபர் இந்த ஸ்விக்கி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அந்த தொழிலாளிக்காக தொழிற்சங்கம் நடத்த முடியலங்க தொழிற்சங்கத்தை உருவாக்க முடியலங்க நெருக்கடி உருவாக்குறாங்க ஏன் அதை எடுத்து போராட்டம் வர மாட்டேன்றாங்க ஓலா ஆட்டோன்றீங்க ஓலாவோட ஆட்டோவா அது ஓலா ஆட்டோ டிரைவர் நம்ம டிரைவர் நம்ம அவரோட ஆட்டோ அவருக்கு பேர் ஓலா ஆட்டோன்னு நிற்கிறீங்க ஓலா முதலாளி அவன் ஊபர் முதலாளி அவன் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா உட்காந்து வந்து இங்கே வந்து தமிழகத்தினுடைய தொழிலாளருடைய வதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தொழிற்சங்க உரிமை இல்லை இது குறித்து பேச மாட்டேன் இது குறித்து கேள்வி கேட்க மாட்டேன் இந்த ஸ்ரீபெரு மொத்த சுற்றி போங்க எல்லாம் அங்கே அங்கெல்லாம் போய் பாருங்கள் எல்லாம் மல்டிநேஷனல்ஸ் கம்பெனி இருக்குது அந்த மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது தொழிலாளி வதைக்கப்படுறாங்க சில நாள் முன்னாடி பெண்கள் போகிறான் தெரியுமா முழுக்க ஃபாக்ஸ் அந்த சுற்றி இருக்கவங்களாம் டிராஃபிக் ஆச்சுல்ல ஏன் சோர் ஒழுங்காக போடலங்க என்றைக்காவது இவங்கெல்லாம் அந்த பிரச்சனையில் பேசியிருக்காங்க தமிழ்நாடு தமிழர் பேசுகிறவர்கள் இந்த வெளிநாட்டு முதலாளிகள் பன்னாட்டு முதலாளிகள் இந்த தமிழ்நாட்டு தொழிலாளர் வஞ்சிக்கும் போது குரல் கொடுத்துருக்காங்களா தெருவில் நின்றுருக்கிறாங்களா அப்போ உனக்கு பன்னாட்டு முதலாளிக்கு நீ வந்து எந்த கோபம் உனக்கு வர மாட்டேன்றது ஆனால் இங்கே சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் வந்து உட்காந்துருக்கணும் போட்டு அடிக்கிறது எப்படி நியாயமாக இருக்கும் இல்லை அவனுக்காக வந்து என்னென்னா அவன் வயிற்றில் அடிக்கிற மாதிரி பேசுவது எப்படி நியாயமாக இருக்கும் நம்ம என்ன பேச வேண்டி இருக்கு இப்படியா பேச வேண்டி இருக்கு பிஜேபிக்கு ஆளுநர் ஒரு மாநிலத்தில் போய்
இல்லை அது வந்து அளவு கடந்து நடக்கும் பொழுது பண்பு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த தொழிலாளர்களுடைய வருகை இங்கே இருக்குது ரெண்டு பார்வை முன் வைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அல்லது படித்து முன்னேறிய இளைஞர்களுக்கு வந்து உழைப்பின் மீது ஒரு கூச்சம் இருக்கிறது உழைப்புக்கு கூச்சப்படுபவர்களாக இருக்கிறார்கள் உடல் உழைப்புக்கு கூச்சப்படுபவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு அதை பழக்கணும் அப்படின்றது ஒரு பார்வை இன்னொரு பக்கம் அப்படி உழைப்பதற்கு தமிழர்கள் வந்தாலும் கூட அந்த இடத்துல குறைந்த கூலி வாங்கிட்டு அவங்க வேலை செய்கிறாங்க அதனால் தமிழர்களுடைய எட்நூறு ரூபாய்க்கு தமிழன் வேலை செய்வான் அப்படின்ற அவனுடைய ரைட் டு டிக்னிஃபைடு லைஃப் பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வர்றதுனால தான் அது பாதிக்கப்படுது இவங்களை வெளியேற்றினா தான் இது நடக்கும் அப்படின்றாங்க அதாவது தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் உழைப்பு மேலே அக்கறை இல்லைன்ற ஒரு வாதத்தை வந்து நானும் கேட்குறேன் இப்போ நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ நான் அவங்ககிட்ட ஓலா ஊபரில் பதினாறு மணி நேரம் வேலை செய்கிறார் தமிழர் தானே வேலை செய்கிறாங்க நீங்கள் எல்லாம் கையேந்தி போனால் போய் பாருங்க இட்லி சுட்டு விற்கிற அக்காலேருந்து குடும்பமாக விற்பாங்க பிரியாணி விற்கிறவங்களேருந்து முருக்கு முறுக்கு சுட்டு விற்கிறவங்க வடை சுட்டு விற்கிறவங்க போண்டா சுட்டு விற்கிறவங்களேருந்து சூப் விற்கிற இடத்துல சூப் விற்கிற மாதிரி சில பேர் சில இடத்துல வந்து விற்பாங்க இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருள் விற்கக்கூடிய கடைகள் முழுக்க தமிழ் தான் நடத்துகிறாங்க எத்தின் எவ்வளோ ஒரு சாதாரண வேலையை சோறு கா சோத்து கடை நடக்கிறது நைட்டு கை வச்சு பாத்திரத்து கை வச்சுட்டு காலங்காலத்தில் திருப்பி போயிட்டு எல்லாத்தையும் ஊற வச்சு அரைச்சி காய்கறி வெறுக்கி எல்லாத்தையும் சாம்பார் குண்டாம் தீர்வு வந்தால் அவங்களுக்கு வந்து சோறு போட முடியும் அப்போ அந்த அவ்வளோ கடினமான வேலை செய்கிறான் யங்ஸ்டர்ஸ் வேலை செய்யலையா ஆட்டோ ஓட்டு இல்லையா குட்டியான ஓட்டில் லோடு வண்டி அடிக்கலையா மீன் பாடி வண்டி அடிக்கலையா அப்போ இது கட்டுமான வேலைகள் போகலையா இதெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்கல்ல அப்போ எப்படி சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட் அரசு மருத்துவமனையில் ஆயா வேலை பார்க்குறோம் யார் வார்டு பாய் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆள் யார் சென் எல்லா மாநகராட்சி பஞ்சாயத்தில் வந்து பெருக்கிற வேலை யார் செய்கிறாங்க அந்த வேலைலாம் தமிழ் தானே செய்கிறாங்க அதெல்லாம் உழைப்பு சொன்ற வேலை தானே ஏன் அங்கே அந்த மாதிரியான அங்கே அங்கே அப்படிப்பட்ட வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்போ உழைக்கிறதுக்கான வந்து தயாரில் நடத்தமா இருக்கிறதுலே மோசமான அந்த சாவடிக்கூடிய மலைக்குழியில் இறங்கக்கூடிய வேலையிலாம் தமிழ் தானே இப்போ இறக்கி விட்டு சாவடிச்சுட்டு வரோம் அப்போ அங்கெல்லாம் போய் சேரலையா அப்போ இந்த வாதம் வந்து ரொம்ப மேம்போக்கான வாதம் அது வந்து சரியான விஷயமாக நீங்கள் யோசிச்சிங்க இதை இந்த தொழில் செய்கிறவங்க வந்து உழைப்பில் தயாராக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களே வந்து கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய பார்வை வந்து அது ஏற்கத்தக்க பார்வை இல்லை ரெண்டாவது இவங்கெல்லாம் வரலன்னா நாங்கள் நிறைய சம்பாதிச்சிட முடியும் இவங்க வரத்துனால தான் வந்து ஜாப் மார்க்கெட்டில் வந்து இவங்க வந்து காம்படிஷன் வரத்துனால தான் அப்படி வரன்றாங்கண்ணா இப்போ நான் நான் கேட்குறேன் இதே கேள்வியை இப்போ ட்ரம்ப்புக்கு அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கேருந்து போகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த ஐடி முடிச்சுட்டு போகிறாங்க அமெரிக்காவில் போய் வேலை செய்கிறாங்க அங்கே அமெரிக்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த நாட்டை சார்ந்த வாங்கக்கூடிய சம்பளத்தில் பத்தில் ஒரு பகுதி தான் இந்தியாவில் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகக்கூடிய ஆட்கள் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து இங்கே போகணும் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற வந்து இவன் வரந்தாண்டா எனக்கு வந்து உழைப்புற சொல்ல சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தஞ்சாவூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிராமப்புற விவசாய கூலி தொழிலாளி இங்கேருந்து கேரளாவில் போய்ட்டு வேலை செய்கிறாங்க கூலி தொ அங்கே அது அதை என்ன பண்ணுவீங்க மகாராஷ்டிராவில் போய் வேலை செய்கிறாங்க பெங்களூரில் போய் வேலை செய்கிறாங்க வெளி மாநிலத்துக்கு போகிறாங்க வெளிநாட்டில் போகிற அரபு நாடு நாடுகளில் போய் வேலை செய்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இவங்களுக்குலாம் அங்கே அரசியல் அதிகாரம் கிடையாது அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கு இப்போ தமிழர்கள் வந்து வேறு மாநிலத்துக்கு போனாலும் அங்கெல்லாம் வந்து தமிழர்களுக்கான உரிமைகளை வந்து எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுகளெல்லாம் சொல்கிறதுல எந்த அளவுன்றத எதாவது வரையறுக்கணும் அதாவது அங்கே இருக்கிற மாநிலத்தை நீங்கள் பேட்டி கேளுங்க நான் சொன்னாங்கல்ல நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கும் வெளி மாநிலத்தை போய் பேட்டி கேட்டுறோம் அங்கே பொறுப்புகள் வந்திருக்கிறாங்க பல விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது என்னென்னா இது எல்லாம் என்னென்னா என்னுடைய விருப்பு எனக்கு ஒரு அரசியல் கருத்து இருக்குது சார் அந்த அரசியல் கருத்துக்காக நான் வந்து ஒட்டுமொத்த சமூக சூழலும் என்னுடைய கண் கொண்டு பார்க்க சொல்லி நிர்பந்திக்கிறது திருச்சி மாறாக திருச்சி பார்க்குறத வச்சுங்க மாறாக யதார்த்தத்தை யதார்த்த சூழலை மதிப்பிட கட்டணும் ரியாலிட்டி என்னென்னு நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போது இந்த மாதிரியான ஒரு புலம்பெயர் தொழில் வராங்கன்னா அப்படி வரும்போது நம்ம நாட்டு சட்டம் என்ன சொல்லுது இந்தியாவுக்குள்ள சட்டம் போட்டிருப்பாங்களா அந்த சட்டத்தை பார்ப்போம் சட்டம் என்ன பேசுது ஒவ்வொரு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இந்த பிரச்சனை வரும்ல அப்போ வந்து அன்றைக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்போதுலே இன்டர்ஸ்டேட் மைக்ரேஷன் ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த மைக்ரேஷன் ஆக்ட் மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி பில் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சொல்லுதுன்னா வித்வுட் கெட்டிங் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் தட் ஸ்டேட் அதாவது நோ கான்ட்ராக்டர் ஷால் டெப்ளாய் த ஒர்க்கர்ஸ் அவுட் சைட் த
இப்போ இந்த சட்டம் இருக்குது இவ்வளோ நீ ஆண்டு தோறும் சட்டமன்றத்தில் வெயிடான ஆடிட்டே வெயின்னு சொல்லுது டூ தௌசண்ட் லெவன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்பது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுல சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் கொடுத்து வந்த தீர்ப்பு இருக்கு இது வந்து இதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு உறுதிப்படுத்திருக்கின்றது ஓகே அப்போ இந்த உறுதிப்படுத்த விஷயங்கள்லாம் ஏன் நடக்கலை அது குறித்து ஏன் வந்து இங்கே நம்ம வந்து பெரிய அரசியல் விவாதங்கள் வந்து நடக்கப்படலை அதுதான் மெயின் இப்போ நீங்கள் வந்து கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழுப்பிய கேள்விக்கு நம்முடைய தொழில்துறை அமைச்சர் தான் சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் பதிவு எடுக்கக்கூடிய பணிகளை தொடங்குறோன்னு சொல்லியிருக்கார் தொடங்க போகிறோம்னு சொல்லியிருக்கார் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி அதிமுக ஆட்சி இருந்தது முன்னாடி திமுக ஆட்சி இருந்திருக்கின்றது அதுக்கு முன்னாடி அதிமுக ஆட்சி இருந்திருக்கு ஏன் இதெல்லாம் நடக்கலை ஏன் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன நடக்காமல் இருக்குது ஒரு காரணம் இருக்குல்ல அந்த காரணம் என்ன நம்ம யோசிக்கணுமா இல்லையா ஏன் நடக்கலை நினைக்கிறீங்க ஆ நடக்கிற காரணம் ஏன் நடக்கலைன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சீப் லேபர் இருக்குல்ல லேபர் உழைப்பு சுரண்டல் இருக்கியா அதை கண்டும் காணாமல் இருக்குப்பது தான் நல்லதுன்றத அரசு அதிகாரம் நினைக்குது ஏன்னா அது ஸ்டேட்டுக்கே தேவைப்படுது மெட்ரோ நடத்துறதுக்கு உங்களுக்கு வந்துன்னா உங்க மாநிலத்தில் இந்த மாதிரியான வளர்ச்சி சார்ந்த வேலைகளுக்கு உங்களுக்கு மலினமான உழைப்பாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் இந்த உழைப்பாளர்கள் வந்து தேவைப்படும் ஏன் சரி இப்போ மாநில அரசாங்கம் வந்து ஏதாவது தப்புன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஆளுக்கு ஆளுக்கு ஆடிட்டு கேட்க சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த விஷயத்தை ஒன்றிய அரசாங்கம் கேட்கல சரி என் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சேர்க்கலப்பா உன் மத்திய அரசாங்கம் ஏன்பா அதை வந்து இஷ்யூ ஆக்கி ஒரு அரசியலாக பண்ண முடியல இப்போ பாஜக ஏன் அதை பண்ண முடியல அந்த இஷ்யூ ஏன் பண்ண முடியல இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ கொரோனா காலத்தில் நம்ம ஒரு கோரிக்கை வச்சோம் ஒரு டேட்டா பேஸ் வேணும் இவங்கெல்லாம் யார் எங்கேருந்து வந்தவங்கன்ற எதுவுமே தெரியாமல் அனாதையாக சுத்த விட்டுருக்குறோம் இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்ச கோரிக்கையின் அடிப்படையில் ஈஸ்ராம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல் கொண்டு வர்றாங்க இந்தியா முழுக்க புலம்பெயர்பவர்கள் ஒருங்கமைக்கப்படாத தொழில்களில் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே பதிவு செய்து கொள்வதற்காக ஈஸ்ரம் அப்படின்னு போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணி பதிவு செய்ய வைக்கிறாங்க அப்போ அதில் என்ன விமர்சனம் வருதுன்னா ஈஸ்ரம் அட்டையை கொடுத்து எல்லா பேரையும் எல்லா ஊருக்கு அனுப்பி விட்டு ஓட்டர் ஐடி வாங்க வைக்கிறாங்கன்றாங்க இல்லை அது ஈஸ்வரம் வந்து எதுக்காக கொண்டு வராங்கன்னா அந்த விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து ஒன்றிய அரசாங்கம்னா முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரள அரசாங்கம் பண்ணிடுச்சு அப்புறம் தமிழ் அரசாங்கம் பண்ணாங்க கேரளாவில் என்ன பண்ண சொன்னால் கட்டுமான வாரியம் கொண்டு வந்தாங்க கட்டுமான தொழிலுக்காக வாரியம் அந்த வாரியத்தின் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வரும் போது சிஐடியு எல்லாம் போராட்டம் நடத்தும் போது மறைந்த முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து அந்த வாரியம் கொண்டு வந்தார் அதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு வாரியங்கள் நம்ம தமிழ்நாடு அரசாங்கம் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இந்த வாரியங்கள் என்ன பண்ண இப்போ தான் இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் வாரியத்தில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் இருக்குது தமிழ்நாடு கட்டுமான சங்க நல வாரியத்திலே அந்த வாரியத்தில் இருக்கக்கூடிய பணம் வந்து என்னென்னா அந்த பணத்தின் மூலியமாக ஒரு கட்டுமான தொழிலாளிக்கு வந்து கார்டு கொடுத்துருவாங்க நல வாரியம் அவங்க பிள்ளைங்கள் பத்தாம் கிளாஸ் படிக்க போகும்போது பன்னெண்டாம் கிளாஸ் போகும்போது திருமணம் உதவி இப் அதே மாதிரி விப வேலை செய்யும் போது அடிப்பட்டுட்டா இறந்துட்டா இப்படின்னு இழப்பீடுகள் நிறைய விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் அந்த கட்டுமான நல வாரியத்தில் இருக்குது அந்த நல வாரிய பணங்கள் வந்து இன்னும் முழுமையாக தமிழ்நாட்டில் வந்து அமலாக்கப்படலை நீங்கள் வந்து பண்டிகை கால போனஸ் கேட்குறாங்க ஏன்னா பணம் கட்டுமான நல வாரியத்தில் இருக்குது ஆனால் அந்த பணத்தை எடுத்துனா வேற ஒரு ஸ்கீமுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க கட்டுமான நல வாரிய பணம் கட்டுமான நல வாரியத்துக்காக பயன்படுத்தப்படணும் அந்த கட்டுமான நல வாரியம் எப்படி செயல்படணும்னா நீங்கள் வீடு பில்டிங் கட்டினு வச்சிங்களேன் உங்கள் பில்டிங்க்கு அப்ரூவல் கொடுக்கும்போது ஒரு செஸ் வாங்குவாங்க ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் அந்த செஸ் வாங்கினா அந்த பணத்தை வாரியத்திட்ட கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஆட்டோ சங்க நல வாரியம் இருக்குது அமைப்பு சார நல வாரியம் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு தொழில்துறை சார்ந்த நல வாரியம் இந்த நல வாரியங்கள்லாம் செயல்பட்டு அந்த பணம் போனோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல வாரியங்கள் வந்து என்னென்னா அகில இந்திய அளவில் தான் இப்போ ஈஸ்வரம் உருவாக்குறாங்க இந்த வந்து அமைப்பு சாராத தொழிலாளர்கள் அணி திரட்டப்படாத தொழிலாளர்கள் முறைசார தொழில் பதிவு செய்வதற்கான அந்த ஸ்கீம் வந்து உருவாக்குறேன் அதை வந்து நான் அட்டை வாங்கி கொடுத்து நான் வந்து பிஜேபி ஓட்டு வாங்கக்கூடிய கேவலமான வேலைலாம் பண்ணிட்டு வச்சிங்களேன் இது இந்த இந்த ப்ராசஸ் நடந்தது காரணம் இது முன்னாடி ஒரு முப்பது இதெல்லாம் நம்ம ஊர்லலாம் இருபது முப்பது வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே இதெல்லாம் இப்போ இப்போதான் இவங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் இந்த அப்படி வர வைக்கிறதுக்கான அந்த அளவுக்கு ட்ரேட் யூனியன் ரைட்ஸ் கேட்கறதுக்காக இங்கே இந்த மாநிலம் இங்கே இருந்தது கேரளா உருவாக்கிச்சு அடுத்து தமிழ்நாடு உருவாக்கிச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு ஒர்க்க ரைட்ஸை நம்ம பேசணும் அப்புறம் தான் இவங்க இங்கே பேச ஆரம்பித்து இந்த ஈஸ்வரம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால்
சேவா பாரதி போன்ற அந்த மாதிரி அமைப்புகள் அதை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலாக கேரவான் மேக்சினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து இந்த கோவிட் காலத்தில் கூட வந்து இந்த ஒன்றிய அரசாங்கம் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு சார்ந்த என்ஜிஓக்கள் ப வளப்படுத்துவதற்காக எவ்வளோ வேலை செய்தேன் என்பதை மிக விரிவாக எழுதியிருந்தார்கள் ஓகே அப்போ தமிழ்நாட்டின் வளங்களை வந்து வட புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் வந்து கொள்ளையடிக்கிறார்கள் அம்மா உணவகத்தை வந்து இவங்க வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் இவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்ற வாதம் வந்து ஆதாரமற்ற வாதம் அரசு தன்னுடைய லாபத்திற்காக இவர்கள் வந்து முறையற்ற பணியாளர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை விரும்புகிறதுன்னு சொல்லலாம் ஆமாம் வந்த ஆற்றல் வந்து எப்படி முறைப்படுத்த வேண்டும் என இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் வந்து இன்ட்ரஸ்டேட் மைக்ரண்ட் லேபர் வரும்போது அவங்களுக்கு குறைந்தபட்ச கூலி வெளிலேருந்து வர தொழிலாளிக்கும் இருபத்தாறாயிரம் ரூபாய் சம்பளம்ப்பா உள்ள இருக்கிற தொழிலாளிக்கும் இருபத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் ஏன் வர போகிறாங்க அதே அப்படி ஒரு கேள்வி வந்தால் முதல் கொடுக்கவே முடியாது இவங்களால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இப்போ உழைப்பு சுரண்டல் இங்கே வந்து எல்லா காலத்திலும் நடந்திருக்கு சார் இது வந்து இன்னி கிடையாது இந்த மைக்ரேஷன் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா நீங்கள் வந்து வரலாறு நெடுக எப்போ வந்து தொழிற்சாலைன்னு ஒன்று வந்து உழைப்பு சுரண்டல் முதலாளிக்கு வந்து ஒரு மனிதனுடைய உழைப்பு தேவைன்னு வந்துடுச்சோ உலகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் இந்த புலம்பெயரில் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது இங்கேருந்து வெளியே போதும் உள்ளே வருதும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து எவ்வளோ பேர் வெளி மாநிலத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு கணக்கு பாருங்கள் வெளிநாடுகளுக்கான போ போடக்கூடிய எண்ணிக்கையை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் ஏராளமான படித்தரங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு போகிறாங்க வெளி மாநிலங்களுக்கு போகிறாங்க எங்கே வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ எங்கே அவங்க படிப்பு கேட்ட பொருளாதார ரீதியாக பல நடை மூலமாக அதை தாண்டி போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்போ இங்கே வரக்கூடிய புலம்பெயர் தொழிலாளர்னா அவங்க ஊரில் சோத்துக்கே வழியில் இந்த பத்தாயிரோட கொடுக்க மாட்டேன்றான் இங்கே இருக்கிற ரேஷன் அரிசி கூட அவங்க கிடையாது இங்கே இருக்க அம்மா உணவில் சாப்பிட்டு சாப்பிட கூட ஏற்பாடும் அவங்க கிடையாது நீங்கள் பல இடத்துல போய் பாருங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை நைட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க எல்லாம் பழைய ஜீன்ஸ் பேண்ட்லாம் விற்பாங்க நீங்கள் நான் நீங்கள் ஓயமாரில் போய் பாருங்கள் அங்கே மதுரையில் பைபாஸ் பாருங்கள் கோயம்புத்தூர் மதுரை எல்லா ரிங் ரோடு பைபாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பார்த்தோம்னா வந்து புலம்பெயர் தொழில் போய் துணி வாங்க என்ன துணி வாங்க நல்லா பழைய ஜீன்ஸ் பேண்ட் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு இரநூறு ரூபாய்க்கு வைப்பாங்க டிஷர்ட் விற்று வச்சுருப்பாங்க எல்லாம் அந்த பழைய துணியை செகண்ட் ஹேண்ட் துணியை வாங்கி போடக்கூடிய நிலமையில் தான் அவங்களோட வாழ்வாக தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம வெளியே இருந்து பார்த்துட்டு பாரு அவனெலாம் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு சுற்றுறான்னு சொல்லி ஜீன்ஸ் போகிறோம் நம்ம கூட தான் ஜீன்ஸ் பேர் போடுறோம் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஜீன்ஸ் ரஜினிகாந்த் போகிற ஜீன்ஸும் நான் போகிற ஜீன்ஸும் ஒன்றா நீங்கள் போகிற ஜீன்ஸும் ஒன்றா எல்லாம் பார்த்த ஜீன்ஸ் மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து டேமேஜ் பீஸை வாங்கி ஜீன்ஸ் போட்டுருக்கோம் ஒரிஜினல் வந்து என்னென்னா அந்த கம்பெனி நம்மளும் பெரிய பெரிய இல்லையே நேம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இப்போ சென்னையில் எவ்வளோ அந்த ஃபீனிக்ஸ் மால் இருக்குது எக்ஸ்பிரஸ் அவனி அங்கெல்லாம் போய் சோறு ரொம்ப நம்ம ஜீன்ஸ் எடுத்துட முடியுமா வேடிக்கை பார்ப்போம் அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை பார்க்குள்ளே போ பார்க்கிங்கே வந்து வெளியே எங்கனா பைக் விட்டுட்டு போயிட்டு டிராஃபிக் இடம் மாட்டிக்கிறோம் நம்ம அப்புறம் வந்து அவங்ககிட்ட பேசி வண்டி திட்டுவது ஆகுது இதெல்லாம் போய் பார்க்குறோம் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதனால் ஜீன்ஸ் போகிறதுனாலே வந்து ஒருத்தனுடைய வா பொருளாதார திருமணம் திருமணம் அளவுக்குள்ள இந்த இஷ்யூ வந்து தொடர்ந்து ஒரு பேசு பொருளாக இருந்து கொண்டே தான் இருக்குது இந்த தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மேலே இன்னொரு பார்வை இவங்கெல்லாம் அன்கல்ச்சர்டாக அன்சிவிலைஸ்டாக இருக்கிறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் எச்சு துப்பி வச்சிடறாங்க தமிழ்நாடு எவ்வளோ சுத்தமான ஊர் தமிழர்கள் எவ்வளோ சுத்தமான மனிதர்கள் தமிழர்களுக்கு மத்தியில் இவங்க ஊடுருவி பான் பராக் போடுறது புகையலை போடுறது கஞ்சா போடுறது போன்ற பல விஷயங்களை வந்து இவங்களால் வந்து கல்ச்சுரலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அன்சிவிலைஸ்டு சொசைட்டியாக அவங்க வர்றதன் மூலமாக இங்கே ஒரு சேஞ்ச் நடக்குதுன்ற வாரத வாதத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க நம்ம நம்ம சிவிலைஸ்டு சொசைட்டியாக இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு நம்மளே கேட்கணும் நம்ம நீங்கள் பல அளவுகோல் இருக்குது ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்படி வரக்கூடிய ஆட்கள் எச்சத்துப்பிட்றாங்க நீங்கள் வந்து சுகாதாரம் இருக்கிறான்னு நம்ம கேட்குறோம் அந்த தொழிலாளிகளை எங்கே தங்க வச்சுருக்காங்கன்னு போய் பாருங்களேன் நான் போய் தேடி தேடி போய் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் தகர கொட்டைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தகர ஷீட்டில் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட தொழிலாளிகளுடைய உழைப்பை அந்த முதலாளிகள் எப்படி சுரண்டான்னு பாருங்கள் குளிக்க தண்ணி இருக்கான்னு போய் பாருங்கள் அவங்களுக்கு சத்தான உணவு கிடைக்கிறான்னு போய் பாருங்கள் சாலை ஓரத்தில் தூங்கக்கூடிய இடங்களில் போய் பாருங்கள் ஒரே ரூமில் எத்தனை பேர் படுத்து கிடக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த கொடுமைகளை நிகழ்த்துறது தமிழ் முதலாளிகள் தான் அல்லது கார்பரேட் முதலாளிகள் அதுக்கு அதுக்கு மேலே நம்ம கோவமே வராது நமக்கு நீங்கள் ஒரு தானத்துக்கு ஒரு ஒரு அடைச்சலாக ஒரு ஒரு பத்து ஒரு சின்ன ஒரு பத்து வீடுகள் என் தெருவில் ஒரே வீட்டில் பத்து வீடு இருந்து தெரியுமா பத்துக்கு பத்து வீட்டில் இருந
அந்த வேலை என்னன்னா அரசியல் இயக்கங்களை தாண்டி சமூகத்துல மக்களுக்கு வந்து இந்த புரிதல் இருக்கு ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கு ஏன்ப்பா என்னுடைய வந்து நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன் ஐநூறு ரூபா நீ வாங்கிற எனக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா கூட வேலை இருக்குது உன்னால் வரதுனால என் வேலை போயிடுது எனக்கு குறைஞ்ச கூலி கிடைக்கின்ற கோபம் இருக்கிறது அந்த கோபத்துக்கான நம்ம அங்கீகரிக்கலாம் அது அதை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது பேச வேண்டிய விஷயம் இருக்கின்றது இன்னொரு ஒரு விஷயம் இல்லை இவங்கெல்லாம் வந்துட்டானோ ஒரு பிஜேபி ஓட்டர்ஸாக மாறிடுவாங்களே அப்போ பாஜக வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்ற ஒரு பொலிட்டிக்கல்லேருந்து அச்சம் வரக்கூடிய காரணம் இருக்குது இப்போது பிளானிங் கமிஷனுடைய தலைவர் துணைத் தலைவர் ஜெயரஞ்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் வந்து வரவங்கள்லாம் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே தான் லேபர் வராங்க ஸோ இந்த வரவங்க அத்தனை பேர் என்ன திருப்பி வந்து அவன் ஊருக்கு தான் போகிறாங்க ஒரு சிறிய இஷ்யூ ஆனால் உடனே வந்து ஊருக்கு போயிடுறாங்க முதலாளி தான் போய் கூட்டு கூட்டு வரணும் கண்டி தொழிலாளி வந்து போயிடுறான் எனவே இந்த ஏரியா வந்து கிடையாது ஆனால் இங்கே வாக்கு சில இடத்துல இருக்குது சென்னையிலே சில பகுதியில் வந்து குவியலாக இருக்காங்க அது தொழிலாளி குவியலாக இல்லை வசதி வாய்ப்புடைய மக்கள் குவியலாக இருக்கிறாங்க அது வந்து பல வருடங்களாக நடந்துருக்கூடிய ஒர்க்கிங் கிளாஸ் இல்லை ஒர்க்கிங் கிளாஸ் இல்லையே நீங்கள் வந்து நமக்கே தெரியுமே வா நீங்கள் அந்த ஃப்ளாட்டில் போய் ஓட்டை கேட்க போக முடியாது அந்த ஃப்ளாட்டில் போயிட்டு இதே சென்னையில் சில ஃப்ளாட்ஸில் நீங்கள் போய் ஓட்டு கேட்க இல்லை சும்மா போக முடியாது அந்த ஃப்ளாட்டுக்குள்ளே சும்மா நம்ம போக முடியாது ஓட்டு கேட்க தான் ஒரு வாய்ப்புன்னு போக முடியும் அதுக்கே போக முடியல அப்புறம் தான் பண்ணுறது ரைட் அப்போ இந்த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் வெர்சஸ் யார் ஆதிக்கம் செலுத்துறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்க்க முடியாது பெரியார் அண்ணா கலைஞர் இவர்களும் கூட வடவர் ஆதிக்க எதிர்ப்பை பேசினார்கள் அவங்க வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து உடல் உழைப்பு தொழிலாளர் அல்லது கார்பரேட் முதலாளிகள் அப்படின்னு பிரிச்செல்லாம் அவங்க பேசலை வடவர் ஆதிக்கம் எந்த வகையில் நடந்தாலும் அது வடவர் ஆதிக்கம் தான் அதை எதிர்க்கத்தான் வேண்டும் அப்படின்ற வாதம் இல்லை அப்படி அது வந்து நம்ம தேவைக்காக பெரியாரையும் இவங்களும் பூச்சி இழுத்துட்டு போகிறக்கூடிய வேலையாக இருக்குது அவர்கள் பேசியதுன்னா ஒரு சித்தாந்த ரீதியாக பேசின இடம் ஒரு தொழிலாளியை கூலி தொழிலாளிக்கு எதிராக இவர்கள் பேசவில்லை இங்கே ஒரு லேபருக்கு எதிராக அவங்க பேசலை வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது என்னும்போதுனா தெற்கு வடக்குக்காக வந்து மொத்த விதமான நலன்களையும் ஒன்றிய அரசாங்கம் அங்கே கவனம் செலுத்துது தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அண்ணா பேசினார் இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அதே மாதிரி கேள்வியை வேறு ஒரு தளத்தில் எழுப்பேன் இருக்குது ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறை தமிழ்நாடை பாதிக்கிறது தென்னிந்தியாவை பாதிக்கிறது எனவே ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்புகள் மாற்றம் தேவைன்னு நம்ம கேள்வி எழுப்பணும் அது பொருளாதாரம் சார்ந்து எழுப்பப்பட்ட கேள்வி அது தமிழ்நாட்டினுடைய வளங்களும் பொருளாதாரமும் இங்கேருந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு என்ன இதை கேட்டுற பங்களிப்பு கிடைக்கல மாநில சுயாட்சி சார்ந்து எழுப்பிய கேள்வி மாநிலம் சுயாட்சிக்காக சுய நிர்ணய உரிமை சார்ந்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளை ஒரு மாநிலத்தினுடைய தொழிலாளிக்கு எதிராக கூலி தொழிலாளிக்கு எதிராக அண்ணா பேசினார் கலைஞர் பேசினார் திசை திருப்பக்கூடிய வார்த்தையை வந்து என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பக்கான வார்த்தையை நான் பார்க்குறேன் அவங்க வந்து இன்றைக்கி நம்ம அந்த கோரிக்கை இருக்கிறது மாநில சுயாட்சிக்கான கோரிக்கை இன்றைக்கி இருக்குது உதாரணத்தை நீங்கள் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டோட மக்கள் தொகை எட்டு கோடி பேர்னா எட்டு கோடி பேர் ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு நம்ம வந்து பங்களிப்பு கூடிய பொருளாதாரம் பங்களிப்பு இருக்குல்ல அதை விட மிக குறைவாக தான் இருபத்தி ரெண்டு பேர் கோடி இருபத்தி ரெண்டு கோடி இருக்கூடிய உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கொடுக்கிறது ஆனால் குறைவான பங்களிப்பு செலுத்தக்கூடிய அதே மாநிலங்கள் ஒன்றிய அரசு நிதி அதிகமாக பெறுறார்கள் ஆனால் கேரளமோ தமிழ்நாடோ மாநிலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குறைவான நிதியை தான் பெறுறாங்க அப்போ இந்த சமசீரற்ற வளர்ச்சி இருக்கு இல்லையா அதே நம்ம கேள்வி எழுப்பணும் வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அடுத்ததாக மாநில அரசாங்கம் அதிகாரம் ஒன்றுன்றா நம்ம விட்டு கையை விட்டுக்கு போயிட்டே இருக்குது நம்ம நமக்கு வந்து நம்ம சுயமாக மாநில அரசாங்கங்கள் பொருளாதார திரட்டுவதற்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லை எல்லாமே வந்து அவங்க நிர்ணயிக்கிறாங்க அப்போ மாநிலங்களுடைய உரிமைகள் வந்து இன்றைக்கி பறிப்போகி கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட மாநிலங்களுடைய உரிமைகள் பறிப்போகிட்டு ஒரு எதேச்சிகார அரசாக இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசாங்கம் செயல்பட தொடங்கிவிட்டது இப்போது நம்ம என்ன தேவைனா அண்ணா எழுப்பிய அந்த முழக்கமும் பெரியார் எழுப்பிய விஷயங்களோ அல்லது சி அன்றைக்கு இருந்தக்கூடிய தலைவர்கள் எழுப்பிய கருத்துக்களையோ இன்றைய சூழலில் எந்த மாதிரி புரிந்து கொண்டு நாம் களமாட வேண்டியிருக்கு என்பதை தான் நம்ம யோசிக்க வேண்டுமே காண்டி அதற்கு அதற்கு இவங்க உதவியாக இல்லைன்றது என்னோடய பாயிண்ட்டு அதுக்கு உதவாக இல்லாமல் அந் அப்படி ஒரு ஒரு ஒன்றுபட்ட ஒரு போராட்டம் திரட்சி வருவதுக்கு மாறாக ஒரு வாய்ப்பே இது என்ன சொல்கிறது ஒரு தொ கூலி தொழிலாளியை வந்து ஒரு எதிரியாளியால் கட்டமைத்து இவர்களை காப்பாற்றக்கூடிய வேலைக்கு நம்ம போயிடக்கூடாது ஓகே ஆனால் இந்த பண்பு மாற்றம் அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு வாதம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வரக்கூடிய பாப்புலேஷன் ஒரு வேளை அது அதிகாரமற்ற பாப்புலேஷன் தான் ஆனால் இந்த அதிகாரமற்ற பாப்புலேஷனை அதிகார வர்க்கம் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான வாய்
இதை ஏன் கடைப்பிடிக்கல இப்போ நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு தொழில் வந்து இப்போ ஆந்திராவில் போய் செட்டில் ஆகிட்டார் அப்போ அவர் அவங்க வாக்கு வச்சுருக்காரு அப்போ அவரை திருப்பி கேட்டால் நீங்கள் அது வந்து என்னென்னா நீங்கள் இப்போ பெங்களூரில் பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்பா வீடு வந்து ஒசூரில் இருக்கும் மக மருமகர்லாம் வந்து பெங்களூரில் இருப்பாங்க இவங்க வேறு ஸ்டேட் அரசியல் அவங்க வேறு ஸ்டேட் அரசியல் குடும்பம் பார்டர்லே இது இருக்குது நீங்கள் கோ கேரளாவில் கோயம்புத்தூர் பார்க்க முடியும் பாலக்காடை பார்க்க முடியும் அதுமாதிரி ஆந்திரா நெல்லூர் பார்க்க முடியும் கும்பிடி பூண்டி பார்க்க முடியும் நீங்கள் இது எப்படி பார்ப்பீங்க அதாவது இது வந்து ஒரு அசம்ஷன்லேருந்தே ஒரு விவாதத்தை உருவாக்கக்கூடிய இடம் நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது அரசியலமைப்பு சாசனம் சொல்லுது நாடாளுமன்றம் என்ன மாதிரி சட்டம் நிறைவேற்றுது அந்த சட்டங்கள் எப்படி வந்து செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதில் செயல்படுத்தாதப்படுறதுனால என்னென்ன பலவீனம் இருக்குது இல்லை இந்த சட்டங்கள் வந்து இன்னும் எப்படி பலப்படுத்தப்படணும் அப்படி பேசணும் அதையெல்லாம் நுட்பமாக பேசுவதற்கு தயங்கி ஒதுங்கி குறுகிய பார்வையில் அரசியல் பார்வையில் முன்னெடுக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் கிட்டத்தட்ட இளைய சமுதாயத்தினால் நிராகரிக்கப்படும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க தானே எல்லாருத்தையும் நீ இப்போ நான் என்ன பேசுகிறேன் நான் பேசினா கரெக்ட் நம்பிடுவாங்களா அடுத்த செகண்ட் செக் பண்ணியிருந்தாலும் ஒழுங்காக பேசணும் இல்லையா தப்புடா போய் சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே போயிடுவாங்க நான் ஒன்றா பேசின கருத்து இருக்கலாம் யார் உண்மை பேசுகிறார்கள் என்ன என்பதை உடனடியாக புரிந்து பகுத்துணரக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்திருக்கு இல்லை ஏமாத்துவோம் ஏமாத்துவோம்னு சொன்னால் ஏமாத்தினா யூடியூப் சேனல் பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அமலப்பட்டு பண்ணிக்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷனில் அப்போ யார் நேர்மையாக செயல்படுவாங்க யார் ஃப்ராடு பண்ணி கருத்து உருவாக்கன்றது இன்னி எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சா ஒரு கொஞ்சம் தள்ளி எக்ஸ்போஸ் ஆகும் பொய் என்ன ஆகும்னா ஃப்ராடு பண்ணுறவங்களாம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து எக்ஸ்போஸ் ஆவாங்க அனுமே என்னென்னா நீங்கள் வந்து வெளிப்படையாக யதார்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு அரசியல் கருத்துக்களை முன்மொழியலாம் சமுதாயம் நம்மளை நிராகரிக்கும் இளைய சமுதாயம் நிராகரிக்கும் நான் தப்பாக வழி நடத்தினீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து அதே இளைஞர்கள் தலைவரை விட்டுட்டு அவங்க வேற திசையை நோக்கி நகருவார்கள் அதுவும் நடந்துட்டு இருந்தால் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஒட்டு மொத்தமாக இந்த அச்ச உணர்வு அல்லது இந்த பதற்றம் இதற்கு காரணம் வந்து இது போன்ற சட்டங்கள் இருப்பதே கூட பலரும் தெரியாமல் பேசி கொண்டிருப்பது கூட காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் முன்வைத்த பல கருத்துக்கள் சமூகத்தில் இது தொடர் உரையாடலாக ஒரு ப்ரொக்ரெசிவான டிஸ்கஷனாக தொடரணும்னு நினைக்கிறேன் இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் பல்வேறு லேயர்ஸை கூட நம்ம அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸாக பிளான் பண்ணலாம் இவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கி இந்த நேர்காணல் தந்ததற்கு மிக்க நன்றி நன்றி